hello everyone how are you चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने चलिए सॉल्व करते हैं स्पेसिस इन विच द इंडिविजुअल पर्सेज बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज टर्म एज ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं हर्मोफोडाइट हर्मोफोडाइट इसका मतलब हो जाएगा कि मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होंगे एक ही में एग्जिस्ट करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ बडिंग रिजनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ ए एंड बी पार्थेनोजेनेसिस क्या है ओके okay, तो ये पार्ट हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ठीक है क्या क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गैमेट जो होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होगा ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू बटरफ्लाई का लाइफ स्पान क्रो क्रो का कितना होता है फिफ्टीन पैरट वन फोर्टी ईयर क्रोकोटाइल सिक्सटी ईयर एंड बटरफ्लाई वन टू टू वीक ठीक है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए का फर्स्ट बी का सेकंड सी का थर्ड डी फर्स्ट ना क्वेश्चन नंबर फोर विच इज इनकरेक्ट कौन सा गलत है मैंगो ट्री हैज शॉर्टर लाइफ स्पान दैन पीपल ट्री ठीक है सही बात है ये ट्रू है और हमें क्या बता रहे हैं फॉल्स ठीक है पंचानन महेश्वरी बाज ऑनर्ड विद फॉलोशिप ऑफ रोयल सोसाइटी ऑफ अमेरिका लंदन ठीक है तो ये गलत हो गया ये क्या होगा फॉल्स और फॉल्स पूछा था लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ द बटरफ्लाई वन टू टू वीक पिछले क्वेश्चन से ही ये उठाया गया है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ये भी ट्रू है ये भी ट्रू ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी राइट है क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है पंचानन महेश्वरी को फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन मिला था नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन विच फैक्टर द रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज डिपेंड्स हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजी बोथ ए एंड बी एंड इट डजेंट डिपेंड अपॉन एन फैक्टर ठीक है तो किस बात पर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है उसका हैबिटेट क्या है इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट वन ठीक है फटाफट से आंसर टाइप करते चलो कमेंट बॉक्स में ठीक है यहाँ पर आपको मॉच मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू से जो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे कुन्नेडिया बर्ड्स एंड जिम्यूल तो जिम्यूल्स स्पंज के अंदर मिलेंगे आपको ठीक है जिम्यूल्स जो हैं वो स्पॉन्जेस के अंदर बर्ड्स किसके अंदर हाइड्रा के अंदर कोनेडिया पेंसिलियम पेंसिलियम के अंदर एंड जू स्पोर क्लेमाइडोमोनास ठीक है तो ए का थर्ड बी का सेकेंड सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट ऑप्शन बुलविल इज फाउंड इन पोटैटो वाटर हाइसिंथ एगेप एंड ब्राइफाइल तो बुलविल इन एगेप ठीक है सीधा आंसर है इन बेम्बूजा इंडिका फ्लावरिंग अकर्स फिफ्टी टू हंड्रेड ईयर द प्लांट इज बाइनियल एनुअल पेरिनियल ठीक है तो बैम्बू जा इंडिका मतलब बैम्बू का जो है साइंटिफिक नेम है जो कि 50 टू 100 इयर्स में ग्रो करता है मतलब वंस इन फ्लावरिंग करता है तो ये बाइनियल है एनुअल है पेरिनियल है ठीक है तो ये कैसा प्लांट है पेरिनियल बट फ्लावरिंग जो होता है वंस इन लाइफ करता है तो याद रखने वाला पॉइंट है नील कुरानी फ्लावर बेल इन हिली एरिया ऑफ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन बोटल गॉड ठीक है इज अ मेंबर ऑफ फैमिली कोकोरबेटेसी विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम ट्विंग देन टेल विच टाइप ऑफ द कंडीशन इन दिस ठीक है तो यहाँ पर मोनोसियस डाइसियस ट्राइसियस नन ऑफ द 
मोटल ग्राउंड ठीक है यहाँ पर बोला गया है कि एक ही पर मेल फ्लावर है और दूसरी पर ही उसी पर फीमेल फ्लावर है ठीक है तो ये मोनोसियस है डाइसियस ट्राइसियस या फिर नन ऑफ द ठीक है तो बोटल ग्राउंड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा मोनोसियस ठीक है मतलब मेल और फीमेल जो है वो एक ही फ्लावर पर होंगे मोनोसियस विच आर द फॉलोइंग बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमिस आर मोटाइल ऐसा कौन सा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं एलगी जिम्नोस्पम एनजियोस्पम ना ऑल ऑफ दब ठीक है तो यहाँ पर जिम्नोस्पम एनजियोस्पम में तो नहीं होगा तो यहाँ पर एलगी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या होंगे मोटाइल होंगे आर की गोनियो फोर एन एन थ्रीडियो फोर ठीक है आर द रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ द मार्चो इंडिया एंड दियर नेचर इज होमोथैलिक डायसियस बाइसेक्स वन ओके तो मर्चेंटिया क्या होता है मोनोसियस ओके तो यहां पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी नाउ मैच द फॉलोइंग देखो टाइम को भी आपको मैनेज करके रखना है तो हम क्वेश्चन भी करेंगे फास्ट करेंगे ठीक है जिस तरह से एक स्टूडेंट एग्जाम में कर रहा है उसी तरह से हम करेंगे फास्ट करेंगे ठीक है तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस रहेगा टाइम और सही मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज ठीक है एंड क्रोमोसोम इन अ मियोसेट साइट ठीक है मदर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं फ्रूट फ्लाई एप्पल एप्पल के अंदर थर्टी होते हैं फटाफट से मैच करो मेज के अंदर ट्वेंटी राइस फ्रूट फ्लाई के अंदर एट रेड के अंदर फोर्टी टू एंड राइस के अंदर ट्वेंटी फोर फटाफट से मैच करते हैं तो देखिए सेकेंड का ई e, या फिर बोले तो सेकेंड का ई e हो जाएगा जो कि सब में दे रखा है फर्स्ट का सी फर्स्ट का सी इसमें दिया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया यहाँ पर फिर रेट जिसका डी दे रखा है थर्ड का डी यहाँ पर गिवन है एंड यहाँ पर गिवन है दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया नाउ फिफ्थ राइस राइस का कितना हो जाएगा बी ठीक है फिफ्थ का बी इसमें दिया है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है ठीक है नेक्स्ट इज द वाइटल लिंक ठीक है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बनना है इज द वाइटल लिंक दैट इंस्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑर्गेनिज एंड जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ठीक है तो यहाँ पर क्या है जायलो जायगोट ठीक है जायगोट क्या होता है वाइटल लिंक होता है नेक्स्ट जनरेशन के बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग आपको मैच करना है राइजो राइजोम ठीक है बलबिल ऑफ साइड लीफ वर्ड एंड आइस बलबिल इन एगे फटाफट से जो पता है उसे मिला लो बी का कौन सा है फोर्थ ठीक है एक इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पर ये ये नाउ ऑफ सेट इन वाटर हाइसिंथ इकोनिया कैरेप्सिस ठीक है सी का फर्स्ट सी का फर्स्ट किस में है सी का फर्स्ट तीनों में है आपको डी चेक करना चाहिए एंड ए ठीक है डी 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 आइस आइस पोटैटो के अंदर मिल जाएगी तो फोर हो जाएगा ठीक है फोर तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये मिल जाएगा अब चेक कर लीजिए एक सेकेंड जिंजर राइजो मिल जाएगा ठीक तो ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट ऑप्शन ओके नाउ वो टू द नेक्स्ट वन इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स हानी बीज एंड इवन सम लिजर्स वर्स टॉकीज द फीमेल गैमेट अंडर गो डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इसे क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस क्योंकि ये मतलब एनिमल्स के बारे में बोल रहा है और कोई फ्रूट वगैरह होता तो पार्थेनोकार भी हो जाता ठीक है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है 
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट यहाँ पर हम मार्क करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बिल्कुल सही बात है ट्रू लिखा है नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर ठीक है प्रोकेरियोट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज रिप्रोड्यू अ सेक्सुअली बाई सेल डिविजन और वाइनरी फ्यूजन ऑफ द पेरेंट सेल ठीक है तो यहाँ पर ये भी सही बोल रहा है नन ऑफ द अब तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी नाउ नेक्स्ट वन ऑर्गेनिज दैट रिप्रोड्यूस अ सेक्सुअली वाइज सेल डिविजन और वाइनरी फिजन ऑफ द पेरेंट सेल प्रोकेरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज यूकेरियोट यूनिसेलुलर यूकेरियोट एंड मल्टी सेलुलर तो यहाँ पर प्रोकेरियोट्स एंड यूनिसेलुलर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेट करके क्वेश्चन बनाए गए ठीक है तो यहाँ पर प्रोकेरियोट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ठीक है नौ मिस मैच आपको यहाँ पर क्या बताना है मिस मैच पेयर वर्ल्ड वेल एन एगे ट्रू है राइजोम इन ब्रायोफाइलम ऑफसेट वाटर आइज इन आई पटैटो ठीक है तो ये ऑफसेट जो है वाटर आइस इन में ये ठीक है राइजोम इन जिंजर मिल जाएगा बनाना मिल जाएगा ठीक है ब्रायोफिलम नहीं है तो यहाँ पर मिस मैच है ऑप्शन नंबर वी नौ असेक्सुअल और वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज मेनली एग्जिबिट बाई द लोअर प्लांट्स हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स ठीक है बोथ ए एंड सी ओके तो यहां पर पूछा है सेक्सुअल और वेजिटेटिव होना चाहिए एज वेल एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहां पर राइट right ऑप्शन होना चाहिए प्लांट्स ठीक है प्लांट्स में क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा मेनली यहाँ पर वर्ड लिखा है मेनली ठीक है मेनली ऐसा कौन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट वन आई थिंक बाद में आपको चेक भी करना है आपने कितने आंसर सही दिए हैं और आपको कमेंट करके भी लिखना है ओके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का जैगोट फॉर्मेशन नो एम्ब्रियोजेनिस नो गैमेटोजेनिस बहुत सही और यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है नो फर्टिलाइजेशन लाइजेशन ओके कोई फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है यहाँ नाउ क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट ऑफ फ्रूट फ्लाई देखिए गैमेट में पूछा है इन गैमेट ठीक है फोकस करना है गैमेट फ्रूट फ्लाई की मदर सेल मतलब टू एन में कितने होते हैं एट तो यहाँ पर गैमेट मतलब एन पूछा है तो ये यह एन यहाँ पर फोर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन देखिए तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से या फिर उसी पेपर में कहीं ना कहीं दिए रखे होते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं ठीक है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे उसकी जगह कुछ और पूछ सकते हैं बट आपको रिलेट करके देंगे अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है क्या है करेक्ट रिगार्डिंग टू द क्लोन्स क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मोफोलॉजिकली डिसिमिलर गलत क्लोन्स आर जेनेटिकली सिमिलर वट मोफोलॉजिकली डिसिमिलर ये भी गलत क्लोन्स आर प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है These are formed by the fusion of male and the female gamete. ठीक है तो क्लोन्स का फ्यूजन मेल और फीमेल से नहीं होगा असेक्शुअल मोड है ये असेक्शुअल क्लोन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी टू ईच अदर ओके
तो यहाँ पर ओनली लास्ट ऑप्शन इज द राइट वन चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ओके द ऑरिजिन साइट ऑफ द न्यू प्लान लेट्स इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट इज ओनली रूट ओनली वर्ड लिखा है ठीक है याद रखना है और आपको बताना है क्या है इन करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और द अमंग दैम सेल्फ ओके ये बात ट्रू है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ओनली इन डायसियस ऑर्गेन नहीं ये बात तो गलत हो गई ठीक है फॉल्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट प्रोसेस बिल्कुल गलत ठीक है स्लो प्रोसेस होती है तो ये भी फॉल्स हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका देखिए ओनली रूट्स लिखा है तो ये फॉल्स हो जाएगा ए फॉल्स है वी ट्रू है एंड सी तो यहाँ पर फॉल्स पूछा है तो ए सी एंड डी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन नाउ मैच करना है आपको कॉलम वन से कॉलम टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होंगे आइसोगेमिट्स हाइड्रोगेमिट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्लाइडोफोरा जो होगा वो आइसोगेमिट्स हाइड्रोगेमिट्स जो होंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे फ्यूकस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा एंड प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ऊजनेसिस गैमेट फॉर्मेशन गैमे टू जेनेसिस ओके तो यहाँ पर डी का फोर्थ डी का फोर्थ देखिए ये ऑप्शन ये एंड फर्स्ट इसका सेकेंड का सी ओके सेकेंड का सी फर्स्ट का बी फर्स्ट का बी एंड थर्ड का ए थर्ड का ए ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन अमंग विच वन इज नॉट मोनसियस प्लांट नॉट मोनसियस देखिए एग्जाम में क्या होता है बच्चा मोनसियस पर फोकस करेगा यहाँ पर नॉट पर फोकस नहीं करेगा बट आपको क्या करना है ये मार्क कर लेना है इस तरह से और लिख लेना है कि डायोसियस पूछा भाई डायोसियस बताइए ठीक है तो कोकोनट डेट पाम पप आया बोथ बी एंड सी ठीक है डेट पाम ये डायसियस होता है ये भी डायसियस होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट बोथ ए बी एंड सी ओके द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ द फॉलोइंग स्नैक स्पैरो ह्यूमन बीइंग एंड नन ठीक है तो क्या बोला चांस ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ ठीक है तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा तो ह्यूमन बीइंग में इंटरनल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होंगे सर्वाइवल के तो ह्यूमन बीइंग यहाँ पर राइट right ऑप्शन होगा काओ सी ब्रेड डियर आर ये क्या है नॉन प्राइमेट्स हैं ठीक है ये क्या है नॉन प्राइमेट्स ठीक है टाइम को भी ध्यान में रखना है आप सभी को एंड साइकिल चेंजेस इन रिप्रोडक्शन इज ऑस्ट्रोसाइकिल ठीक है यहाँ पर इनके अंदर जो है ऑस्ट्रोसाइकिल मिलता है ओके okay, तो यहाँ पर नॉन प्राइमेट एंड ऑस्ट्रोसाइकिल हो जाएगा रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या बताना है सही बताना है अंजानन महेश्वरी गॉड द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ फ्रांस ये गलत है हिज लीडरशिप वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फास्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश बाई एन सी आर टी आउट द वेरी फास्ट 
टेस्ट बुक ओके ये ठीक ऑप्शन है हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यू फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन बोन द वर्ल्ड वाइड एकमेशन नो ये तो नहीं है ही पॉपुलराइज द यूज ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन द टेक्सोनॉमी ओके तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर बी ट्रू है तो यहाँ पर हम मैच करेंगे हिज वर्क ऑन द टेस्ट यू फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वो द वर्ल्ड वाइड एक्मिनेशन ठीक है तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी ट्रू है ओके तो वी सी एंड डी इज द राइट ए ऑप्शन तो रॉन्ग है तो यहाँ पर ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर मान लो किसी को नहीं पता है कि ऑप्शन सी राइट है या रॉन्ग है ठीक है तो यहाँ से आप इसको देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो हैं वो भी आपको आनी चाहिए ओके नाउ फाइंड द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है मोस्ट करेक्ट बताना है आपको फ्रॉम द गिविन स्टेटमेंट हेयर इन सेकोमाइसिस ड्यू टू द अनइक्वल डिविजन लार्ज वर्ड्स आर प्रोड्यूस विच रिमेन अटैच टू द पेरेंटल सेल इनिशियली इन सेकोमाइसिस ड्यू टू अनइक्वल डिविजन लार्ज वर्ड्स आर प्रोड्यूस विच रिमेन अटैच टू दर पेरेंट ठीक है तो इस तरह का हमने ईस्ट के अंदर देखा था ईस्ट सेकोमाइसिस सीरीबिस ईस्ट होता है ठीक है जो स्पोर्ट्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं बिल्कुल सही नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर तो ये बात तो फॉल्स होगी ना जो स्पोर है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल और नॉन मोटाइल ये क्या मतलब है ठीक है नो इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोडक्शन टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज ठीक है वेजिटेटिव प्रोडक्शन यूज करते हैं ऑफ स्पेज सेट इज वेजिटेटिव प्रोड्यूस ऑफ टर्र ऑफ पंगल टर्र ऑफ बंगाल नहीं बल्बिल इन गैप्स ओके वाटर हाई सिंथ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट हो जाए फर्स्ट सेकेंड तो हटा दो जहाँ पर भी आपको सेकेंड दिख रहा है वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ठीक है फर्स्ट सही है एंड सी सही है फर्स्ट एंड सी देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है नाउ इन द गिविन फिगर्स ए एंड डी आर रेस्पेक्टिवली ठीक है तो ये आपको किसका डायग्राम दिया है ये ब्रायोफलम का दे रखा है ये आपको बर्ड्स ठीक है ये किस तरह की रूट को बताया गया है तो यहाँ पर ये जो रूट्स निकल रही हैं अदर दैन रेडिकल मतलब एडवेंटिशियस रूट्स होंगी यहाँ पर भी जो निकल रही हैं वो भी एडवेंटिशियस रूट्स होंगी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन एक मिनट वन सेकेंड ये क्या होंगी एडवेंटिशियस बर्ड्स होंगी बर्ड्स रूट्स रूट्स वर्ड्स ठीक है आपको ध्यान रखना है ये क्या दे रखा है ओके okay, तो समझ सकते हैं आप यहाँ से कि एक एक पॉइंट डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन बना सकता है अगर आपने फोकस नहीं किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पता है क्या मार्क करके आएंगे दोनों बर्ड वर्ड दिख रही उन्हें ये दिखेगा ही नहीं रूट दिया है बर्ड दिया है ठीक है तो यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिया है जिसमें ए रिप्रजेंट कर रहा है रूट को एंड जो प्रायोफलम है उसके अंदर वर्ड्स को रिप्रजेंट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है ध्यान रखना है आपको नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिविन स्टेटमेंट वॉटर हाइसिन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट द फिनल रेट यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है वेजिटेटिव एडवेंटिशियस वर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉच एट द मार्जिन ऑफ द 
पिटियोल ऑफ ब्रायोफिलम एडवेंटियसियस बर्ड ठीक है ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है एडवेंटियसियस बर्ड होती है अराइज होती है फ्रॉम द नॉच एट द मार्जिन ऑफ पिटियोल पिटियोल यहाँ पर ये गलत है लीफलेट ठीक है यहाँ पर क्या होना चाहिए था लीफलेट नाउ मोस्टली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जुमिनाइल फेज इज रिक्वाइड बाई द ऑर्गेनिज टू अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी तो यहाँ पर क्या है राइट right नहीं है ठीक है देख सकते हो आप सभी ठीक है तो याद रखना है यहाँ पर पिटियोल नहीं है यहाँ पर क्या होगा लीप्स ठीक है लीप्स के मार्जिन से निकलती है ओके तो इतनी थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो पूरा ही गलत होने के चांसेस रहते हैं ओके तो यहाँ पर भी दिख रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा हमारा क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है वाटर हाइसिन प्रोपेगेट होता है वेजिटेटिवली ओके फिनोमिनल रेट है काफ़ी हाई जहाँ पर भी स्टेंगन एंड वाटर होगा वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आपको मोस्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोस्टली एनिमल्स मिलता है जुबनाइल फेज इज रिक्वायर्ड बाई द ऑर्गेनाइज टू अटेन द सेक्सुअल मेच्योरिटी ठीक है तो ये सारी लाइन्स एकदम एग्जैक्टली एन में लिखी हुई है ठीक है तो एन का ही क्वेश्चन है लेकिन बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और उसमें ही ये क्वेश्चन क्या करते हैं गलत ठीक है तो ध्यान रखना है आप सभी को आइसोगेमिट्स आर होते हैं स्टेराइल फंक्शनली सिमिलर मॉफोलॉजिकली सिमिलर नन ऑफ द अब ठीक है तो ये आइसोगेमिट्स मतलब दोनों का साइज जो होगा वो सेम होगा सिमिलर इन साइज ठीक है आइसोगेमेट का मतलब सिमिलर इन साइज और साइज का मतलब मॉफोलॉजिकली सिमिलर होता है ओके इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड रेप्टाइल वर्ड मैम इंसेक्ट एनेलिडा स्पॉन्ज फ्लैट वॉम प्रोटो ठीक है फेसिस एम्फीमियन सेल एंड्रोइ के अंदर ठीक है तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स के अंदर मिलेगा तो यहाँ से आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा रेप्टाइल वार्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके okay, तो यहाँ पर रेप्टाइल बॉर्स मैमल्स हो जाएंगे या फिर आ, कुछ मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स उनमें क्या हो जाएगा ब्रायोफाइट्स टेरेडो ठीक है ब्रायो टेरेडो जिम्नो एनजीओ इनके अंदर क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ठीक नाउ पेरी कार्प Which is developed over the fruit is a protective layer, nutritive layer, uh, and both A and B. ठीक है तो ये पेरीकार्प जो होती है वो प्रोडक्टिव लेयर होती है पी से पेरीकार्प पी से प्रोडक्टिव लेयर ओके याद रखना है मोनोइसियस प्लांट्स आर मोनो का मतलब एक है घर ठीक है उनका एक है घर मतलब मेल और फीमेल एक ही में होंगे तो डेट पाम एंड पपाया जो होगा वो डायोसियस होते हैं ये भी डायोसियस होता है मर्चेंटिया कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा मेल और फीमेल अलग रहेगा तो मेल थैली अलग होती है फीमेल थैली अलग होगी तो ये भी डायोसियस में आएगा कोकोबिट्स एंड कोकोनट्स ये मोनासियस में आते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट से टाइप कर दो बोलो आपकी एन में ये गिवन है मर्चेंटिया का तो डायग्राम भी गिवन है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन Only D is the correct option. A sexual reproduction टेक प्लेस बाई बर्डिंग वाइनरी फिजन स्पो फॉर्मेशन ऑल ऑफ द ठीक है तो ये 
सारे मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहे बर्डिंग वाइनरी विजन स्पोर फॉर्मेशन विच आर द फॉलोइंग इज द कंसर्न विद अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड गोनेर चाइगुड एंड गैमिक्स ठीक है तो वर्ड्स जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न रखती हैं डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का याद रखना है ऑर्गेनिज्म का और विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको हम क्या बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस ठीक है काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड इमोटल मे फ्लाई ड्रॉ सोफिला अमीबा एंड सिसेडा ओके किसे हम बोलेंगे इमोटल इमोटल उसको बोल सकते हैं जो यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा यहाँ अमीबा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन नाउ अ टिपिकल एनजीओ स्पमिंग एंथर जो होता है डायग्राम से क्वेश्चन बनाया गया है बाइलोब होता है एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है ठीक है फोर बाई लोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द माइक्रो स्पोरेंजियम नॉट हेल्प इन डेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन ओके तो हेल्प जो नहीं करती हैं तो टैपेटम नहीं करेगी एंडोथीसियम का काम होता है ठीक है एंड मिडिल लेयर का भी इसमें कोई रोल नहीं होगा एंड ए एपिडर्मिस तो डेहसेंस ऑफ एंथर में सिर्फ एंडोथीसियम का काम होता है ठीक है तो नॉट पूछा है दैट मीन्स ए सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन ए सी एंड डी Which of the following layer of microsporangium not helps in dehiscence of the anther to release the pollen grain? तो बाहर की करेंगे चैपेट हमको छोड़ दे है ना ओके तो यहाँ पर देखिए ये तो करेगी सब में ऑप्शन है ठीक है मान लीजिए किसी बच्चे ने इस तरह से सोचा ठीक है तो देखिए ए ऑप्शन हर एक में आ रहा है दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन नहीं है ओके okay, तो ओनली डी बचा ये कर, क्लिक करके चले जाना है ठीक है ये टिक करके चले जाना है ठीक है क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है मैनेज करना है ना द जमपोर आर प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ जमपोर जो होता है प्रेजेंट होता है मदर सेल कुंडिया ओवन पोलन ग्रीन ठीक है तो जमपोर कहाँ पोलन ग्रीन में मिलेगा जो एग्जाइन होती है वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा जमपोर हुआ अ सेलुलर स्ट्रक्चर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द टू सेल्स वन ऑफ द सेल्स हैज बिगर एंड हैज अ रेगुलर सेल न्यूक्लियस दैन आउटर सेल वॉज फ्लोटिंग इन द साइट ऑफ द बिगर सेल द स्ट्रक्चर वॉज कॉन है जिब्यूल पोलिनग्रेन स्पोर ओवम ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पोलन ग्रीन होगा पोलन ग्रीन के अंदर ही क्या होगा वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल होती है वेजिटेटिव का न्यूक्लियस बड़ा होता है रेगुलर सेव होता है जनरेटिव सेल जो होती है उसमें फ्लोट करती रहती है फिर वहीं से क्या होता है स्पोर्ट्स बनते हैं ठीक है एट अ स्टोर हाउस ऑफ द इम्पोर्टेड वीट कंटामिनेंट प्लांट कम दैट कॉल द पोलन एनर्जी दिस प्लांट वॉज ठीक है तो ये कैरेट कॉन्ग कैरेट ग्रास की बात कर रहा है तो यहाँ पर कैरेट ग्रास लिखा होता तो ये ठीक हो जाता ग्रास ठीक है पार्थेनियम कैरेट ग्रास हो जाएगा कांग्रेस ग्रास हो जाएगा लेकिन कैरेट लिख दिया है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं होता नन ऑफ द राइट ऑप्शन होगा ठीक है प्रेजेंस ऑफ माइंड माइंड जो होता है वो भी मैटर करता है कि आप क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं ठीक है पोलन बैंक यूटिलाइज लिक्विड नाइट्रोजन फॉर द पोलन प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी ईयर्स ठीक है तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं टेम्परेचर फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस ओके बहुत अच्छा आगे चलते हैं लोकस इज प्रजेंट इन ठीक है लोकस प्रजेंट होगा फेलोपियन ट्यूब कैपिटी नो प्लांट ओवरी बोथ ए एंड वी यहाँ पर प्लांट की ओवरी में लोक यूज तो होते हैं समान तो साइकिल का बेटी नो यहाँ पर प्लांट ओवरी के अंदर लोक यूज आपको देखने को मिल जाएंगे ओके इन द गिवन डायग्राम ये डायग्राम किस टाइप का है ठीक है आपकी एन सी आर टी में सॉरी आपकी एन सी आर टी में इसका जो देखा है तो ये मोस्ट फेमस एनाट्रोपस टाइप का ये वो व्यूल है 
ठीक है वो व्हील का स्ट्रक्चर दे रखा है इन एन ओवरी जनरली मेगा स्पोर मदर सेल गैट डिफ्रेंसीट इन टू ठीक है जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो डिफ्रेंसीट होती है चलाइजल रीजन ऑफ न्यू सेलस माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यू सेलस माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ एन इंटागमेंट एंड कैन डिफ्रेंसीट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज क्या बोला था इन ओवल जनरली मेगा स्पोर मदर सेल गैट डिफ्रेंशिएट इन द ठीक है तो मदर सेल जो होगी वो कहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी माइक्रोस्पायर रीजन ऑफ द न्यू सेल इन मेजोरिटी ऑफ द एनजीओ स्पम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक्ट जो बनता है द सेल वॉल आर लेट आफ्टर टू माइटोटिक डिवीजन थ्री माइटोटिक डिवीजन ठीक है थ्री माइटोटिक डिवीजन जो होंगी उसको कंप्लीट करना होता है हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेल फॉर्म द एट न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द टिपिकल एनजीओसम एमरी सेल सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड ठीक है तो यहां पर सेवन इज द राइट ऑप्शन ओके फिफ्टी वन क्वेश्चन से अब हम फिफ्टी टू पर आ गए हैं दिविसियस हिविस्कस रोजासाइनसिस फ्लॉर हैज बीन इमेस्कुलेटेड इट कैन बी पॉलिनेटेड बाई बोथ ऑटोगेमी एंड जीटानोगेमी इमेस्कुलेट कर दिया है उसके बाद जीनोगेमी ओनली बोथ जीटानोगेमी एंड जीनोगेमी एंड जीटेनोगेमी ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में इमेस्कुलेट करने के बाद पोलन नेट करना है तो राइट ऑप्शन हो सकता है जीनोगेमी क्योंकि उसका तो खुद का काट के निकाल दिया विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैज ऑफन Wind pollinated flower has often ठीक है light and sticky pollen grain large and feathery stigma होना चाहिए two ovules inside the ovary नहीं single ovule होता है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू द जो स्टेरा जो स्टोरा जो है उसके रेस्पेक्ट में क्या सही है फीमेल फ्लावर रिमेन ऑफ ऑफ द वाटर पोलन ग्रीन आर रिलीज इन साइड द वाटर पोलन ग्रीन आर स्मॉल नॉन स्टिकी एंड रिवन लाइक होते हैं ऑल ऑफ द फीमेल फ्लावर रिमेन अब ऑफ द वाटर होता है ग्रीन्स और रिलीज इन साइड द वाटर रिलीज किए जाते हैं ठीक है स्मॉल होंगे पोलन ग्रीन्स नॉन स्टिकी ठीक है ऑल ऑफ द अब मेजोरिटी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव फ्लावर आर लार्ज वेरी कलरफुल फ्रेगनेंट एंड प्रोड्यूस द नेक्टर ठीक है वी पॉलिनेटेड वाटर पॉलिनेटेड विन पॉलिनेटेड ठीक है तो यहाँ पर वो वी एंड सी कलरफुल होना चाहिए तो बी पॉलिनेटेड वाटर और विंड को क्या मतलब है उससे ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स लो रेट ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग सेल्फिंग कराते रहेंगे तो इन ब्रीडिंग की लो रेट क्यों होगी हाई रेट होनी चाहिए हमसे करेक्ट पूछा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वॉयला इज एन एग्जाम्पल ठीक है सही बात है वी ओ सी वॉयला ऑक्जेलिस एंड कैमेलोना क्लस्टो एमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल ठीक है सही बात है ऑल ट्रू ये तो गलत बात बी एंड सी इज द राइट वन ठीक है ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ ठीक है फटाफट से आप भी आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए ठीक है ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व करता है टू मेल गैमेट वन एक्सेल वन मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई टू मेल गैमेट्स होंगे ठीक है वन एक्सेल होगा 
इलेक्ट्रोपल फ्यूजन में वन मेल गैमेट होगा नो वन मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई नो ट्रिपल फ्यूजन ठीक है ऐसा ट्रिपल फ्यूजन हाँ टू पोलर न्यूक्लियाई होंगे वन मेल गैमेट होगा दिस इज ट्रिपल फ्यूजन होगा ओके एंड अगर सिंगेमी की बात करेंगे तो उसमें वन एक्स एल होगा वन मेल गैमेट होगा ठीक है याद रखना है तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था एंड स्पम डेवलप होता है सैमल्टेनियस टू एम्ब्रियो नो रिसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट आफ्टर डेवलपमेंट का क्या मतलब रहा एंड स्पम खाना वगैरह पहले मिलेगा ना एम्ब्रियो का डेवलप होने से पहले ठीक है बन जाना चाहिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट ऑप्शन न्यू सेलर सेल्स बिकम अ पार्ट ऑफ सिट्रस एंड मैंगो सीड इज ठीक है पार्थेनोकार्पी एपोमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ ए एंड बी ठीक है न्यू सेलर टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है इनके अंदर ठीक है तो उसमें क्या है पार्थेनोकार्पी का पार्ट होता है एपोमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए ठीक है लॉयडी ऑफ द ओवरी एंड थर फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट मेल एंड जाइकोट रेस्पेक्टिवली ठीक है यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा है तो याद रखना है एंड ओवरी ओवरी कैसी होगी टू एन एंड थर जो होगा वो भी टू एन होगा फीमेल गैमेटोफाइट एन मेल गैमेट एन मेल गैमेटोफाइट एन जाइकोट टू एन ठीक है तो यहाँ पर जाएगा टू एन होना चाहिए ये ऑप्शन ये एन ये टू एन टू एन एन टू एन वन टू थ्री फोर्थ फोर्थ वाला जो होना चाहिए एन होना चाहिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर एन वन टू थ्री फोर्थ एन होना चाहिए ये वाला ऑप्शन भी हटा दो ये एलिमिनेट हो गया अब ए एन डी में से देखना है आपको जाएगा टू एन हो गया उससे पहले मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट वो भी एन ही होना चाहिए तो यहाँ टू एन तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड गिव इन ब्लू फाइंड आउट दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर द वर्ल्ड आर एंडोसियम होता है नॉट टेक्निकली करेक्ट एंडोसियम होता है गाइनोसियम होता है कैलेक्स एंड कॉरला होता है ठीक है तो यहाँ पर सैपल्स एंड कार्पल जो है करेक्ट नहीं है सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे फ्रॉम द अमंग सेट ऑफ द टर्म गिव इन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएट विद गाइनोसियम गाइनोसियम के साथ एसोसिएटेड होता है स्टिगमा होता है ओवेल होता है एम्ब्रियोसेक प्लेसेंटा ओवल ओवरी एम्ब्रियोसेक टैपेटम नो टैपेटम तो मेल के साथ होता है यहाँ पर स्टेम जो होगा मेल के साथ होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ठीक है तो यहाँ पर ये नहीं थैलेमस नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको ऑफ द पार्ट इन द ओव्यूल्स आर ओव्यूल के अंदर ठीक है फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर ठीक है एग फिर न्यू सेलस फिर एम्ब्रियो सेगनो सबसे बीच में जो रहेगा वो एम्ब्रियोसेक फिर न्यूसेलस फिर इंटेगमेंट्स देन एग इंटेगमेंट आउटर मोस्ट होते हैं ये तो याद रखो एग एग एम्ब्रियोसेक एंड न्यूसेल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन नाउ ऑटोगी कैन आकर इन ए क्लस टू गैमस कास्म गैमस फ्लावर इफ कैन अगर इन स्मो गमस फ्लावर इफ पोल एंड मैच्योर बी फोर मेचोरिटी ओ विल मैच योर बी फोर मेचोरिटी ऑफ द पोल बोथ आर मेच्योर साइमल्टेनियसली बोथ एंथर इन स्टेगमा आर डिफरेंट लैंथ ठीक है तो पोल एंड मेच्योर होंगे बी फोर मेचोरिटी ऑफ ओ विल तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्लिस्टोगस फ्लावर ऑलवेज अग्री विथ ऑटोगेमी यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो यहाँ डी डी 
वो के यहाँ पर यहाँ पर सी होना चाहिए कैसमोग फ्लॉर और जब जिटनोगी क्लिस्टोगी फ्लॉर एक्सिबिट ऑटोगी एंड जिटनोगी क्लिस नंबर एक्सिबिट ऑटोगी ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिविन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट द ऑटोगी एंड जिटनोगी मतलब यहाँ पर डायोसियस प्लांट होना चाहिए डायोसियस प्लांट बीरिंग ऑनली मेल एंड फीमेल फ्लॉर मोनोसियस बाइसेक्सुअल फ्लॉर फीमेल जो होगा डिफरेंट प्लांट पर होगा तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लॉर ओके एन एम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजेनरेट सिनर्जिट हो जाएगा जाइगोट नहीं यहाँ गलत हो गया एंटीबोडल सिनर्जिट प्राइमरी एंडोस्पामिक सेल्स डिजेनरेट होगी नहीं सिनर्जिट एंड एंटीबोडल जो होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन इन द एम्ब्रियोज ऑफ द टिपिकल डाइकोड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर डाइकोड एंड अ ग्रास डाइकोड ये जो हो जाएगा वो मोनोकोड हो जाएगा ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होंगी कॉलिप्टाइल कुत्यालम कॉडिलेडन स्क्यूटोलम तो यहाँ पर कॉडिलेडन एंड स्क्यूटोलम मोनोकोट और डाइकोट का होता है ठीक है तो याद रखना है फिनोमेना ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स व इन द पार्ट ऑफ सेक्सुअल एपरेटस यूज फॉर फ्लाव फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का वरना विदाउट फर्टिलाइजेशन इस हम फिनोमेना को क्या बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका पार्थेनोजेनेसिस इन द फ्लावर्स इफ द मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म मेगा स्पोर विदाउट अंडर गोइंग द मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप इन टू द एम्ब्रियो सेक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी हैप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड एंड फ्यू डिप्लॉयड विथ बेरी पुलरिटी विदाउट अंडर गोइंग मियोसिस ठीक है मियोसिस मतलब रिडक्शन डिविजन नहीं हो रहा है इफ वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप इन एम्ब्रियो सेक तो डिप्लॉयड ही होगा The phenomena were in the ovary develops into the fruit without fertilization is called. Fruit का without fertilization हो रहा है That means ये Parthenocarpi एपोमिक्सिस सेक्सुअल और सेक्सुअल नो पार्थेनोकार्पी का केस है विच आर द फॉलोइंग द इन करेक्ट आपको गलत स्टेटमेंट बताना है वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज अबेंडेंट फूड इज लार्जर ठीक है जनरेटिव सेल इज स्मॉल होती है फ्लोट इन द साइकिल सही है जनरेटिव सेल्स इज स्पिंडल सेप होती है सिक्सटी परसेंट एनजियोस्पम पोलन सेट एट द टू सेल स्टेज ये भी ठीक है तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी जनरेटिव सेल इज नॉट ए स्पिंडल सेप विच ऑज द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पोलन ग्रीन आर रिच इन न्यूट्रियस सही बात है पोलन ग्रीन ऑफ ऑल द स्पीसीज में कॉज सीवियर ऑल द स्पीसीज में कॉज सीवियर एलर्जी नो ये बात गलत है भाई सब स्पीसीज थोड़ी होती हैं राइस एंड वीट पोलिंग लूज द अवेबिलिटी विद इन थर्टी मिनट ऑफ द रिलीज ठीक है पोलिंग ग्रीन स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन वन नाइनटी सिक्स ठीक ये क्वेश्चन पीछे भी आया था इससे मिलता था थोड़ा बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगी आर प्रिवेंटेड इन ठीक है ऑटोगेमी जिटेनोगी मतलब डाइसियस होना चाहिए मतलब डेट पाम है डाइसियस पपाया बोथ बी एंड सी ऑप्शन राइट पोलन ग्रेन बीकम रिबिन लाइक जो होता है रिबिन लाइक पोलन ग्रेन जो होगा किसके अंदर मिलेगा बिन पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर वाटर पोलिनेटेड प्लांट सोइंग द पोलिनेशन एट वाटर सरफेस वाटर पोलिनेटेड समर्ज प्लांट वुड बी एंड सी ठीक है तो वाटर पोलिनेट जो सरफेस पर होंगे उनके लिए हम uh, जो है रिबिन लाइक पोलन ग्रेन्स का यूज करेंगे नाउ Which of the following are the example of albumina seed? ठीक है wheat and maize, castor, A and B. ठीक है तो castor, wheat and maize इनके अंदर albumina seed मिलेगा That is option number D. ठीक है The characteristic feature of the angiospermic microsporangium is R. It is generally surrounded by the four layer. ठीक है uh, wall layer that इन्वॉल्व in the in the function of protection and also helping the essence of the anther to release the pollen 
epidermis endothesium and tapetum production no tapetum production ka kaam nahi karegi uh, the innermost layer uh, that helps in a nurse says and developing the pollen in endothesium no tapetum hoti hai the cell of the tapetum are multinucleated hoti hai ye baat theek hai characteristic feature of angiosperm mycosis generally surrounded by the four wall layers hoti hai ye theek hai is multinucleated ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी ट्रू है दैट मीन्स ए एंड डी ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है लेवल uh, डायग्राम को आपको बताना है ए क्या दे रखा है सूट ठीक है तो ये क्या दे रखा है कॉलिप्टाइल नीचे ये दे रखा है डी रेडिकल कॉलिप्टाइल ईपी ब्लास्ट जो आपको सी दे रखा है वो ईपी ब्लास्ट हो जाएगा सी सी यहाँ देखिए कहीं सी इज एपी ब्लास्ट बी इज अ सूट एपेक्स कॉलिप्टाइल रेडिकल ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं क्या बोला है आपको वॉट इज इन करेक्ट इन करेक्ट बताना है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडर गो माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्ट टेट रन नहीं भाई म्योसिस में जाएगा ना टिपिकल एंड स्पम एम्ब्रियो सेग एट मेच्योरिटी इज एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल्ड सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड ट्रू है ये मैथड ऑफ एम्ब्रियो सेग फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगा स्पोर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ट्रू है हमसे इनकरेक्ट पूछा है द बिन पोलिनेशन रिक्वायर्ड लाइट नॉन स्टिकी पोलिन ग्रीन एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट ये भी सही है ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा रॉन्ग ऑप्शन है वहाँ पर म्योसिस होना चाहिए रिडक्शन डिवीजन एम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द टैपेट हम आर नर्सिंग द पोलिन इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंज ठीक है मल्टी न्यूक्लियर रही थी ऑल ऑफ द अब इन द ग्रासिस फैमिली ठीक है कॉडेलेटन और एंटेशन इज वन साइड टर्मिनल लिटरल साइड ए एन सी ठीक है ठीक है तो ग्रासेस फैमिली के अंदर जो स्कूटेलम होता है स्कूटेलम जो है वो क्या है कॉटेलेटन है और कॉटेलेटन जो होगा वो टर्मिनल होगा लेटरल होगा वन साइड होगा ठीक है तो यहाँ पर लेटरल साइड एंड वन साइड What does epigotyle consist of? Epigotyle क्या consist करता है Astrut apex, many leaf, primordia, few leaf primordia both A and C. Oh, both A and C, few leaf primordia and shoot apex. Shoot apex पर होता है ठीक है वहाँ पर option number D के साथ जाएंगे ओके okay, तो यहाँ पर इपिकोटाइल कंसिस्ट करता है सूट एपेक्स एंड फ्यू लीव प्राइमोडिया रिटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंडो स्पम इज सीन इन सम सीड्स आर नॉट कम्प्लीटली यूज मतलब वहाँ पर एंडो स्पम बच जाएगा ड्यूरिंग द एमरियनल डेवलपमेंट्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है तो वीट मेज होता है वीट के अंदर होगा मेज के अंदर होगा पी एन ग्राम के अंदर नहीं होता कैस्टर सनफ्लावर इसमें भी होगा तो बोथ ए एंड वी इज द राइट ऑप्शन ठीक है मतलब एंडोस्पॉमिक सीड्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या बताना है गलत स्टेटमेंट बताना है माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑलवेज सर्कुलर इन आउटलाइन सर्कुलर हो ये जरूरी नहीं है फोर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर फोर लेयर नहीं ये भी फॉल्स हो गया फॉल्स फॉल्स बाई फोर लेयर डेसेंस में यूज नहीं होती टैपेटम यूज नहीं होती वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन इज इरेगुलर इन सेव बाई ट्रू है पोलन ग्रेन आर अबाउट ट्वेंटी टू फिफ्टी एंगल स्टॉम इन नो नो बाई एंगल स्टॉम नहीं है माइक्रो ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइक्रो तो ये भी फॉल्स हो गया सिर्फ ओनली वन ही इज करेक्ट है पूछा गया आपसे 
करेक्ट या रॉन्ग देखिए इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ए बी एंड डी ए बी एंड डी दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन इन द गिवन फिगर व्हाट इज एक्स एक्स क्या है ये आपको जो दिखाया जा रहा है एक्स स्ट्रक्चर क्या है सिनर्जिट सिनर्जाइज मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई ठीक है तो ये मेल गैमेट्स होंगे एक एक्सएल के पास चला जाएगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के पास तो यहाँ पर मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया गया विन का पोलन ग्रीन्स जर्मिनेट कैन बी स्वीन इन ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जर्मिनेट्स हो जाएंगे तो 10% परसेंट शुगर सोल्यूशन को 15 टू 30 सेकेंड्स तक रखते हैं एन की लाइन है ठीक है टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन इन फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए आप बट ओवर से इसका आंसर टाइप करो तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे ये आंसर लगा कर चले जाएंगे लेकिन मैं ये जो यूनिट लिखी है उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड्स लिख दिया है लेकिन आपकी आंसर जो एन है उसमें मिनट्स लिखा है ठीक है मिनट्स आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट right ऑप्शन है टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स ठीक है तो वन बाई फोर एंड वन बाई टू आवर्स का मतलब क्या हो गया ये फिफ्टीन मिनट और ये थर्टी मिनट ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन होगा ठीक तो गलती नहीं करनी है ये जानबूझ कर गलत किया जाने वाला क्वेश्चन है ठीक है बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफाई द फिगर मीजो कार्प ठीक है तो मीजो कार्प किसको डिनोट कर रहा है फटाफट से लिखो ए वी या डी ठीक है तो यहाँ पर बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मीजो कार्प बी आपका यहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट है ये क्या है आ, मीजो मीजो कार्प ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंडो कार्प एंड यहाँ पर जो सी है वो सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डी थैलमस ठीक है तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट स्टेटमेंट डिहाइड्रेशन एंड डोमेंसी ऑफ द मैचर सीड आर क्रूसियल फॉर स्टोरेज ठीक है ट्रू स्टिंग माफ स्ट्रिंग फ्रूट कंटेन थाउजेंड ऑफ टाइनी सीड्स कॉलिपटाइल इज सॉलिड फॉलिकुलर स्ट्रक्चर कॉलोराइजा इज डिफ्रेंशिएटेड सीट ठीक है तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है फटाफट से आंसर टाइप करो ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कॉलिपटाइल इज सॉलिड फॉलिकुलर नू यहाँ पर सॉलिड नहीं है ठीक है यहाँ पर हॉलो है ठीक है तो एन में आपकी ये पूरी लाइन लिखी है बच्चा एक वर्ड नहीं पड़ेगा तो गलत हो जाएगा कॉलोराइजा इज अ डिफ्रेंसीटेड नो अनडिफ्रेंसीटेड ये क्या है अनडिफ्रेंसीटेड सीट है दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन क्या है राइट ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए तो करेक्ट है यहाँ पर सी एंड डी जहाँ आ रहा है वो कैंसिल कर दो क्योंकि इनकरेक्ट है 
सी कैंसिल सी कैंसिल सी कैंसिल तो हमारा राइट right ऑप्शन ए एंड बी है ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन स्ट्रिंग ऑफ रूट कंटेन थाउजेंड ऑफ द टाइनी सीड्स ठीक है ओवर सिक्सटी परसेंट ऑफ द एन जी ओ स्पम पोलन ग्रेन इज सेट एट विच स्टेट ठीक है टू सेल्ड स्टेज पर हो जाता है स्पोरोपोलिन uh, इज अनफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एनजाइम एल्कली तो ऑल ऑफ द अब ट्रांसफर ऑफ द स्पम इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड वॉट इज कॉल्ड इंसामिनेशन ओके in human reproductive system is implantation is a process in which ovule attached to the uterine wall primary oocyte attached to the uterine wall first polar body no blastocyst attached to uterine wall primary oocyte no to yahan par blastocyst ka attachment hoga uterine wall se theek hai ovum attachment to the uterine wall सेकेंडरी उसाइड बोल सकते हैं ठीक है ओवम को सेकेंडरी उसाइड बोल सकते हैं ना ओके तो यहाँ पर वैसे ओवम की जगह सेकेंडरी उसाइड अटैच टू दाइन यूटराइन वॉल ये राइट ऑप्शन होना है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस पार्चुरेशन डबल फर्टिलाइजेशन इंसामिनेशन तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया बच्चों फॉल्स बताना है आपको इन मेल स्पम फॉर्मेशन कंटिन्यू न्यूअस इवेंट इन ओल्ड एज ठीक है चलता रहता है इन फीमेल ओवम फॉर्मेशन कंटिन्यू इन ओल्ड इज इवन आफ्टर सिक्सटी ये तो फॉल्स हो गया भाई फिफ्टी के बाद तो सीज हो जाता है ठीक है तो ये फॉल्स हो गया नॉट ट्रू ही पूछा था दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मेल रिपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन पैलविक रीजन ठीक है प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन दूमन इज नोन एट गैस्ट्रेशन ठीक है बेच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी ठीक है तो यहाँ पर टेस्टेज होंगी एबडोमिनल कैविटी के आउटसाइड रहती हैं क्योंकि टेम्परेचर को मेनटेन करना है होता है टू से टू पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर स्क्रॉटम इज अ पाउच कंटेनिंग ठीक है ए एंड बी समाइनल वसाइकल्स एंड टेस्टिस प्रोस्टेड ग्लैंड ठीक है तो यहाँ पर टेस्टिस कंटेन होंगी रोल ऑफ द स्कॉटम इज प्रोटेक्ट द प्रोस्टेट ग्लैंड गिवन लोअर टेम्परेचर टू टू फाइव डिग्री सेल्सियस लेस दैन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पमेटोजन तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है इन अ बॉडी फटाफट से आंसर टाइप करो इन अ बॉडी मेल बॉडी ऑफ मैन अराउंड हाउ मैनी टेस्टिकुलर लोव्यूज आर प्रजेंट इन बॉडी इन टोटल ठीक है हाउ मैनी ठीक है तो एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोव्यूज लगभग टू फिफ्टी के अराउंड होते हैं और दो टेस्टिस होती हैं टोटल इन टोटल पूछा है भाई एक मैन के अंदर हाउ मैनी टेस्टिकुलर इन टोटल ठीक है वाई टोटल कितना होगा तो ये डबल मतलब 500 के लगभग हो जाए वे जाओ तो फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन नॉट एन एक्सेसरी ठीक है जो एक्सेसरी नहीं है नॉट एक्सेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रेटी टेस्ट इज वॉस डिफ्रेंस या वॉस डिफ्रेंस या एक्सेसरी डक्ट ठीक है तो ये ग्लैंस पेनिस दिस इज नॉट स्थमस ये फीमेल का पार्ट है तो ये नहीं होगी बॉस डिफरेंस या बॉस डिफरेंस या रेटी टेस्ट होगी एपेडेटमस होगी ऑल ऑफ द अब ऑप्शन नहीं है ठीक है तो नॉट पूछा था एक दो टू डी एंड ई ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन द स्पम्प्स आर प्रोड्यूस्ड इन समाइनल वेसाइकल वल्वियोथर ग्लैंड 
और एक जो लास्ट है ट्यूनिका सलेस ठीक है तो यहाँ पर तीन लेयर्स होंगी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन स्पमेटोगोनिया प्राइमरी ओसाइट एंड स्पम्प्स एट द प्लॉइडी स्पमेटोगोनिया जो होगा वो टू एन प्राइमरी स्पमेटोसाइट भी टू एन स्पम हैव एन ठीक है तो ऑल ऑफ नो टू एन टू एन एन ऑप्शन नंबर सी इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब लेडिक सेल्स आर प्रजेंट इन साइड द ओवरी आउटसाइड द इंटरस्टिशियल सेल्स तो ओवरी की तो बात ही मत करो भाई मेल में होंगी लेडिक सेल्स जो होंगी लेडिक सेल्स वो मेल्स के अंदर होंगी तो ओवरी की बात नहीं करेंगे आउटसाइड द सेमिनल वेसाइकल एंड आउटसाइड द सेमिनी फेरेस्टिव्यूज तो आउटसाइड द सेमिनी फेरेस्टिव्यूज इज द राइट ऑप्शन ठीक है सेमिनल वेसाइकल जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन क्लिक हो सकता है मतलब टिक लग सकता है लेकिन ध्यान रखना है पूरा क्वेश्चन पढ़ना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्सेसरी डक्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वॉज डिफरेंस ही एपिडेडमस रेडिटेस्टिस नो नो दिस इज नॉट रेडिटेस्टिस दैन वॉज इफरेंशिया वॉज इफरेंशिया एपिडेडमस दैन वॉज डिफरेंस ओके तो ये जो है वो राइट पाथ है विच एक्सेसरी डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर सेंड फ्रॉम टेस्टिस टू एपडोम एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम टेस्टिस से नीचे आएगी ऊपर की तरफ आएगी एंड टेस्टिस टू एपडोम एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर तो वॉस डिफरेंस या वॉस डिफरेंस रेटिटेस्टिस एक्टिवेटी डक्ट ओके okay, तो यहाँ पर वॉस डिफरेंस जो होगी वो लूप करेगी ओवर यूरिनरी ब्लैडर दैन वो इजैकुलेटेड बनाएगी यूरेथ्रल मीटर्स इज ओपनिंग ऑफ द पोस्ट्रेट ग्लैन यूरेथ्रल ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द डक्ट फ्रॉम समानल बसाइकल एंड यूरेथ्रा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ठीक है तो ये अभी हम ओके नाउ मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज टेस्ट ठीक है तो पेनस को बोलेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया ईच टेस्टिकुलर दो व्यूज है वन टू थ्री हाईली कॉल्ड सेमाइनल वसाइकल नो वन टू थ्री हाईली कॉल्ड सेमाइनी फायरस ट्यूब्यूज ऑप्शन नंबर डी नाउ ओवरीज आर कनेक्टेड टू पेल्विक बॉल एंड यूटरस वाई लिगामेंट्स ठीक है लिगामेंट्स से अटैच होती है पेल्विक वॉल से विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन अ पेयर ठीक है पेयर में नहीं होता तो वो प्रोस्टेड ग्लैंड होती है जो पेयर में नहीं होती बाकी ये भी टू होती हैं बल्ब यूरथल टू समल बस साइकिल टू इन वूमेन टोटल हाउ मैनी फीमेल एक्सेसरी डक्ट आर प्रजेंट फीमेल एक्सेसरी डक्ट के अंदर कितनी होंगी ठीक है तो एक फेलोपियन एक्सेसरी डक में आ जाएगी सॉफेक्स वन टू फोर फोर ऑप्शन नंबर राइट ठीक है नाउ The length of the fallopian tube सेंटीमीटर में टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ओके लेंथ फिमरे आर फिंगर लाइफ प्रोजेक्शन प्रजेंट ऑन इनफंडिबुलम ठीक है तो यहाँ पर इनफंडिबुलम पर फिमरे प्रोजेक्शन होंगे इस तरह से नाउ बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाई सर्वाइकल कैनाल इन इस्तेमाल नहीं पोबीडक नो यूट्रस नो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन 
the middle layer of the uterine wall is made up of middle layer uh, smooth muscles connected to cartilage and skeletal muscles so yes small smooth muscles only non voluntary only now which layer of the uterine lining exhibits strong connection during parturition which layer of uterine okay uh, myocardium endocardium pericardium strong contractions hongi to myocardium jo hoga uske andar strong contraction hote hain now how many of the following are not female external genitalia uh, not not pucha hai to ye nahi hoga ye हमारे ऑप्शन में नहीं होगा ये दो माइनोरा हाइमन स्टमस तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे वन टू एंड थ्री ठीक है थ्री दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला है जो थ्री ऑप्शन है क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट अब बिच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग ठीक है तो ये फीमेल सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे नाउ प्रेजेंट अवर बिच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग ऊपर ठीक है तो ये किसके ऊपर होंगी ओपनिंग ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल कंटेन ग्लैंड लर टिश्यूज होते हैं फैट होता है जिंक ए एंड वी ठीक है तो बोथ ए एंड वी जिंक होंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे नाउ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द डेप्थ फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड ऑफ द मेमरी ग्लैंड इन साइड टू आउट साइड टू एल्बुलाई ठीक है देन मेमरी डक्ट होगी मेमरी टिब्यूज होंगी आफ्टर दैट एम्पला एंड लेक्टिफेरस डक्ट तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट ऑप्शन Now, which of the following phase of the menstrual cycle is largest? कौन सा फेज होता है जो लार्जेस्ट होता है मैंसोल फेज ओबलेटरी फेज ल्यूटल फेज फॉलिकुलर फेज ठीक है तो यहाँ पर कौन सा फेज होता है जो लार्ज होता है तो यहाँ फॉलिकुलर फेज उनका डेवलपमेंट जो होगा वो लार्ज ही होता है How many secondary spermatocytes are formed from the single primary spermatocyte after first reduction? डिवीजन फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन मतलब फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या होगा हाउ मैनी सेकेंडरी स्पामेटोसाइड मतलब ये प्राइमरी स्पामेटोसाइड इसके बाद कितने सेकेंडरी स्पामेटोसाइड्स बनेंगे ठीक है तो ये तो टू एन होता है और ये सेकेंडरी वाला एन हो जाएगा वन मियोसिस हो रहा है फर्स्ट तो इसके बाद जो होंगे सेकेंडरी वाले एक दो तीन चार बनेंगे हेप्लॉइड्स टू 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 पे फिर होता है फोर है ना ओके तो यहाँ पर देखिए जब हम प्राइमरी स्पोमेटोसाइड से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पोमेटोसाइड बनेगा या फर्स्ट या एक एक से यहाँ पर दो बन जाएंगे ये टू एन होंगे ये एन हो जाएंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा नाउ स्पोमेटो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पोमेट्र से स्पोमेटो स्पोमेट्र से स्पोमेटो जुआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्राइमरी स्पोमेटोसाइड आर फॉर्म बाई द स्पोमेटो नो प्राइमरी नो स्पोमेटिस आर फॉर्म बाई द सेकेंडरी स्पोमेटोसाइड स्पोमेटो जो आर फॉर्म बाई द स्पोमेटिस ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है यहाँ पर जो होंगी आपकी सरटोली सेल्स को भी हेल्प करेंगी सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रॉफिन सिस्टम रिलेटेड बाई पॉस्ट्रीलियर पोटेटरी ग्लैंड एंडीरियर थाइरॉयड नन ऑफ द स्टिम रिलेटेड बाई ठीक है तो ये एंटीरियर पिटोरी ग्लैंड से इनका सिक्रीशन होता है इस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अराउंड हेड नेक मिडल पीस होल स्ट्रक्चर 
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए ना ओके okay, तो यहाँ पर स्पम कंसिस्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अराउंड होल स्ट्रक्चर ठीक है स्पम का जो होल स्ट्रक्चर है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी आउटर कवरिंग वॉट परसेंटेज ऑफ द स्पम ऑफ द मैन कंसिस्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम बाई वॉट परसेंटेज ऑफ द स्पर्म स्पर्म मतलब एन है यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वाई ठीक है वाई तो यहाँ मेल से तो वाई आता है ठीक है मेल से एक्स या वाई होगा फिफ्टी परसेंट इसके चांस है फिफ्टी परसेंट इसके चांस है ठीक है तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम के फिफ्टी परसेंट चांस होंगे द स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू कौन सी सही है ह्यूमन मेल इज एक्ट अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मिलियन स्पम ड्यूरिंग अक्वाइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट स्पम मस्ट हैव नॉर्मल सेप एंड साइज फॉर द एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द मे मस्ट सो वेगरस मोटेलिटी ये भी ठीक है भाई स्पम रिलीज फ्रॉम द समाइनल साइकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई द एक्सेसरी रक्ट रिलीज्ड फ्रॉम द समाइनल वेसाइकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई द एक्सेसरी डक्ट्स ठीक है तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अवर्ड इज द ट्रू ऑप्शन ना ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग चाइल्ड हुड ऊजेनेसिस फीमेल के अंदर होगी और ये होगी कब प्योरिटी एट द एज ऑफ थर्टी टू फिफ्टी नो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ठीक है तो ऊजेनेसिस जो होगी वो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द उगोनिया प्रोड्यूस इन वुमेन फॉर्म्ड ऑल ओवर द लाइफ उगोनिया क्या बिटवीन नो यूगोनिया आर एडेड आफ्टर द वर्ल्ड यही स्टेटमेंट ठीक है जो वर्ड से पहले बन जाते हैं उतने ही रहते हैं उसमें कोई भी एडिशन नहीं होता वर्ड के बाद ओके प्राइमरी फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ विच सेल ठीक है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल होगी ओबम प्राइमरी साइड उगोनिया स्पमेटिड ठीक है प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी स्पमेटोसाइड कंसिस्ट करेगी टोटल हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट ड्यूरिंग द प्रोवर्टी इन द वुमेन ठीक है टोटल हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट टोटल लिखा है इन वन ओवर ही नहीं लिखा है आपकी एन में सिक्स सिक्सटी थाउजेंड टू एट्टी थाउजेंड ईच ओवर ही लिखा हुआ है ठीक है ईच ओवर ही आपको ध्यान देना है लेकिन आपको दोनों ओवर ही में बताने की दो होती हैं तो इंटू टू करना पड़ेगा तो ट्वेल्व जीरो वन टू थ्री ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन का सेकेंड न्योटिक डिविजन ऑफ द सेकेंडरी यूसाइड रिजल्ट इन सेकेंडरी यूसाइड टू एन एक मिनट ये तो एन होता है ना ये टू टू से यहाँ पर फोर ठीक है वन टू थ्री फोर बनेंगे सेकेंड म्यूटिक डिविजन इन सेकेंडरी यूसाइड रिजल्ट इन सेकेंडरी यूसाइड मतलब ओवम की बात कर रहा है उसके अंदर सेकेंड म्यूटिक डिविजन होगा टू सेकेंडरी पोलर बॉडी वन ओवम एंड वन सेकेंडरी पोलर बॉडी प्राइमरी पोलर बॉडी ठीक है तो वन ओवम मिल जाएगा इससे और सेकेंडरी पोलर बॉडी मिल जाएगी ए टू सिक्स सेल्ड स्टेज ऑफ जाइगोट इज कॉल मोरला ए टू सिक्स स्टेज अम्लिकल कॉर्ड जॉइंट अम्लिकल कॉर्ड जॉइंट करती है एमरियो टू सर्विस नो प्लेसेंटा टू यूटरस ठीक है प्लेसेंटा तो यूटरस एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से ऐड करती है ठीक है एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड एस्ट्रोजन इज इंक्रीज इन मैंसोर साइकिल अराउंड फोर्टीन डे ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन वन टू फाइव बोथ ए एंड बी फोर्टीन डे पर तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है पोजिशन का थोड़ा सा डिक्रीज होता है एंड ट्वेंटी फाइव टू
ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी डे बढ़ेगा फिर उसके बाद ट्वेंटी से ट्वेंटी पर भी ये बढ़ेगा ठीक है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच ऑफ विच इज अ पॉसिबल आस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर्मुलेटेड बाई डब्ल्यू एच ओ फिजिकल इमोशनल सोशल ऑल ऑफ द अब जो होने चाहिए आस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो है जरूरी है डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल ऑफ द प्रोग्राम्स आर अटेंड अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल वर इनिशिएटेड इन ठीक है तो ये कब 1951 में इनिशिएट किया गया था रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाई एन जी ओ हो या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी हो दोनों के द्वारा हो ही होगा ये बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट मैटल केयर लीड टू इंक्रीज मैटर नो बेटर डिटेक्शन ऑफ एस्टीरीज डिक्रीज इन डिक्रीज मैंने मोटेलिटी ठीक है तो ऑल ऑफ द अवर इज द राइट ऑप्शन ठीक है आगे चलते हैं मैनी कपल्स मोस्ट ली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव एडप्टेड ठीक है वन चाइल्ड नॉम ठीक है वन चाइल्ड नॉम हो जाएगा मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव डिवाइस कंटेन जिंक कॉपर कॉपर रजिस्टर एंड आयरन कॉपर कंटेनिंग होता है ठीक है मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव नाउ विच प्रोसेस इज सोन बाई द फिगर ठीक है तो यहाँ पर ये ट्यूब कट कर रहे हैं तो ट्यूब एक टॉमी है ओके ट्यूब फेलोपियन ट्यूब कट कर रहे हैं ट्यूब एक टॉमी है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज ग्रोथ हार्मोन थायरोक्शन न्यूट्राइजिंग हार्मोन पोजिस्टोन मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ग्रोथ हार्मोन थायरोक्शन न्यूट्राइजिंग हार्मोन ये प्रोजिस्टोन ठीक है तो कॉन्ट्रासेप्टिपल्स के लिए प्रोजिस्टोरोन ज़्यादा ही बेटर होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन तो ये कब हुआ था 1961 में नो no, 1971 में ठीक है एम टी पीस ओके नाइनटीन सेवेंटी वन विच एस इज ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल टिल नाउ हेपाटाइटिस बी जोनाइटल हर पीज एच आई वी तो ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल है तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अब ऑप्शन है विच इज नॉट सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नॉट सेफ्टी मेजर इन्फेक्शन ठीक है बचने के लिए अवॉइड द सेक्स कॉन्टैक्ट विद अन पार्टनर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन यूज ऑफ स्टेरॉयडल मेडिशन नॉट अ सेफ्टी मेजर ठीक है तो स्टेरॉयडल्स को लेना ये तो सेफ मेजर में नहीं है ओके विच इज नॉट अ एस टी डी हेपाटाइटिस बी जोनेटल हर्पिस एच आई वी एंड हेपाटाइटिस ए तो यहाँ पर एस टी डी नहीं है हेपेटाइटिस ए विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जिफ्ट टेक्निक्स इज अनयूजफुल फॉर द वुमेन हु कांट प्रोड्यूस ओवम 
इनकरेक्ट बताना है लो स्पम काउंट कैन बी टैकल्ड बाई आर्टिफिशियल इंसामिनेशन ट्रू है एम टी पी आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर नो बाई एम टी पी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए होता है तो इनकरेक्ट पूछा था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ द यू पी लीगलाइज एम टी पी इन नाइनटीन सेवेंटी यूपी नहीं भाई भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर यूपी है ना गवर्नमेंट ऑफ यूपी लीगलाइज एमटीपी इन 1971 ऑफ यूपी इंडिया के अंदर है दैट मींस इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया होगा यहां पर हम राइट right ऑप्शन जो है सी तो हमारा राइट right है मतलब ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन हो सकता है ए ए भी ठीक है ठीक है ये देखते हैं जिफ टेक्निक इज अनयूजफुल फॉर द वुमेंस हु कांट रिड्यूस ओ वम तो जिफ टेक्निक्स में क्या किया जाता है फटाफट से टाइप करो ठीक है तो जिफ टेक्निक्स इज अनयूजफुल फॉर द वुमेन हु कांट प्रोड्यूस ओवम ठीक है अगर वो नहीं प्रोड्यूस करती कर सकती हैं तो किसी डोनर से ले सकते हैं जिफ्ट के लिए ठीक है तो ये हम इनकरेक्ट में कंसीडर नहीं कर रहे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से भी देखते हैं लोज फॉर्म का टैकल बाई आर्टिफिशियल भी तो ठीक है तो यहाँ पर सी जो होगा ऑप्शन ठीक मतलब इनकरेक्ट माना जाएगा विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन इज अ हेल्थ इज मेंटेन इज द बेस्ट ऑफ मनी तो ये बात तो गलत होगी रॉन्ग मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड नाइनटीन ठीक है नेशनल फैमिली प्लानिंग ये ट्रू है तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बनेगा आर सी एच प्रोग्राम इज एन इंडिविजुअल प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओनली कंसर्न फिजिकल हेल्थ नहीं ये भी फॉल्स है ठीक है ऑप्शन नंबर ए एंड डी ए डी ए एंड डी एंड सी इज द रॉन्ग ऑप्शन This is an individual program नहीं है Whole society को हमें reproductively health बनाना healthy बनाना है Which is matter for birth control? जिफ्ट आई यू डी आई वी एफ ठीक है बर्थ कंट्रोल के मैथड है आई यू टी आई वी एफ बर्थ कंट्रोल का मैथड कैसे हो सकता है विच इज मेडिकेटेड आई यू डी लिप्स लू एल एन जी ट्वेंटी रजिस्टर ऑन एन बी एन सी ओके तो लिपिस लूप जो है वो तो नॉन मेडिकेटेड है ठीक है नॉन मेडिकेटेड आयोडी वहीं एल एन जी एंड प्रोजेस्टर और जो हारमोनल रिलीजिंग होंगे एंड बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन मेडिकेटेड आयोडीज Now, copper ion release from the copper releasing intrauterine devices increase phagocytosis of sperm. Sperm uh, suppress the sperm mortality, prevent ovulation, destroy the uterine endometrium. ठीक है तो ये क्या करती हैं copper releasing intrauterine devices जो होंगे आयुरीज वो copper ions जो होंगे suppress करेंगे mortality. ओके तो यहाँ पर कॉपर आइंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसिस क्या करते हैं सप्रेस करते हैं फैगोसाइटोसिस ठीक है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सप्रेस द स्पम मोटोलिटी ओके विच इज अ इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन ठीक है 
तो वेसोक्टोमी ट्यूमेक्टोमी बूथ ए एंड बी वीकली ओर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज ठीक है सहेली मालाडी माला ए मल्टी मालाडी माला ए सहेली ठीक है तो सहेली बंस आप बीक पिल होती है नाउ ट्यूबेक्टो में मैथड इज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन फीमेल्स के लिए होगा ठीक है ट्यूब्स को कट करेंगे ऐसे याद रख सकते हो मैनार्च इज ठीक है तो एन आर्च फॉर्म बाई द नो स्मॉल मैमरीन ऑन सर्विक नो फर्स्ट मैंसोरेशन को मैनार्च बोला जाता है कॉन्ट्रोसेप्टिव पेल्स कॉज करती है इनोवेशन ऑफ ऑबलेशन इनोवेशन ऑफ इम्प्लांटेशन अल्टरनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विक्स म्यूकस ठीक है तो यहाँ पर पेल्स का ये ऑल ऑफ द ऑफ ऑफ काम होंगे पॉपुलेशन इम्प्लांटेशन को भी इनोवेट करेगी एंड म्यूकस की जो थिकनिंग होगी उसको भी ऑल्टर करेगी विच ऑफ विच इज अ नॉन स्टेडर और कंट्रासेप्टिव बहुत कंट्रोल वो माला सी माला डी ठीक है नॉन स्टेरॉयडल बोला है दैट मीन्स सहेली ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मैथड इन बर्थ कंट्रोल नॉट अ बैरियर ठीक है वॉल्स कैप्स ठीक है कॉन्डम्स ठीक है बैरियर मैथड में पिल्स नहीं आएंगे एम थ्री पी इज सेफ अप टू एटीन वीक ट्वेल्व वीक मतलब फर्स्ट ट्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी ओके वॉट इज द मिस यूज ऑफ एमनियो साइंटिस इट मे इंजर द वॉट इज द मिस यूज ऑफ एमनियो साइंटिस रपच्चर यूजफुल फॉर अर्लियर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर तो यहाँ पर इट इज यूज इन फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट ठीक है तो इसके लिए मिस यूज किया जाता है विच प्रोसेस इज सोन इन द फिगर ठीक है तो यहाँ पर वेसेक्टोमी को दिखाया गया दैट इज ऑप्शन नंबर बी वॉट हैपन इन आर्टिफिशियल इंसामिनेशन कलेक्टेड स्पम इज इंट्रोड्यूज इन दिन कलेक्टेड सीमेन इज इंट्रोड्यूज इन टू द यूटरस स्पम इज इंट्रोड्यूज इन टू द ओवम इन द लेबोरेटरी आर्टिफिशियल इंसामिनेशन में कलेक्टेड सीमेन इज इंट्रोड्यूज इन टू द बजाइना ओके कलेक्टेड सीमन इज इंट्रोड्यूज इन टू द यूटरस सीमन को डायरेक्ट यूटरस में बूथ ए एंड बी ओके तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर मोर्टेलिटी कम हुई है स्पम्स की तो डायरेक्ट यूटरस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा वॉट इज द पॉपुलर नेम फॉर आई पी एफ दैट इज टेस्ट यू वेरी In which one of the following procedure sperm is directly injected into the ovum to form a zygote? So, in ICSI, which is not included in ART, assisted reproductive technology, में कौन include नहीं किया जाता है? Gift, gift, IUI, IUDs. आई यू सी डीज ठीक है आई यू सी डीज को ए आर डीज में इंक्लूड नहीं करेंगे हम बिजो तो बोलेंगे तो करेक्ट मैच आपको करेक्ट मैच बताना है क्यूरेबल एस टी डी कौन सी है इनफर्टिलिटी रिमूवल अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी एम टी वी हो जाएगा फर्टिलिटी रिमूवल इनफर्टिलिटी को रिमूव करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगी इनक्यूरेबल एस टी डी एड्स हो जाएगा क्यूरेबल सिफलेस हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए डी का फर्स्ट सी का सेकेंड बी का थर्ड ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इन टू द फेलोपियन टीप इज नोन एज ओवम कलेक्टेड From the donor and it ट्रांसफर इन टू द फेलोपियन ट्यूब द कैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ठीक है तो यहाँ पर कलेक्टेड ओवम फ्रॉम द डोनर 
Hello, B and T. Parameter of the reproductive health are fixed by WHO, NACO, UN, all. So, this reproductive health WHO fix karega na. The world population, which was around 2 billion in 19, reaches to 6 billion by 2000. Okay. Which is not a method of contraception. Uh, IUD barrier, injectable, and MTPs. Contraception ka method nahi. Uh, during the menstrual cycle, which is called fertile period. Okay, so fertile period yoga 10 to 7th of menstrual cycle. Cervical caps and walls are made up of rubber, plastic, steel. Okay, so this is rubber. Ka bana hua hoga. Which is a copper releasing IUD. Okay, so CUT, copper T, copper 7, multi load 375. This is copper releasing only. Which is a contraceptive for female? Tubectomy, cervical cap, walls, contraception of. So, here all of these are permanent and these are temporary methods. Hai. Which of the following techniques is pump is directly injected into the cytoplasm of the gigot? So, ICSI we apply this technique. Apply karte hai. Surgical method for contraception are also called as sterilization IUDs. So, sterilization method is surgical method, which is vasectomy and tubectomy. Uh, which statement is correct for Sahili? It is a once a week pill, okay. It is steroidal oral, no, this is non steroidal. It is a pill which very few side effects. Both A and C is the right option. Okay, match the correct match. Okay, CDRA Central Drug Research Institute in Lucknow. Mein hai. STD, which is AIDS, amniocentesis, which is fetal determination, contraception, periodic abstinence. So, here, first, ka fourth, first, ka fourth, B, ka third. C ka second and D ka first ठीक है तो option number A यहाँ पर match कर रहा है which is the correct matching which is is the correct matching column one column two periodic abstinence जो होगा natural method है M I M R I pill Infant mortality rate, maternal mortality rate, pill sahi. ठीक है तो D का first, C का second, B का third and A का fourth. Option number A is the right option. Okay. तो यहाँ तक हमने one hundred and eighty questions जो है from biology portion से complete कर लिए हैं okay तो जल्दी से type कर दो किस किस ने ये जो है कितने right की हैं कितने wrong की हैं पटा पट से यहाँ पर right comment box में लिख देना ठीक है और यहाँ पर बीच बीच में मैंने कुछ question गलत भी किए हैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने active रहते हैं तो आप वो जरूर comment करके बताइए वो question number ठीक है ये आपका homework रहेगा समझ गए सभी लोग ठीक है तो ये जरूर करना है इससे पता रहेगा कि आप कितने active हैं या फिर आपका mind किस तरह से चल रहा ये है तो that means आपको वो concept वो चीज बहुत ही ज़्यादा clear है और उसमें से किसी तरह का भी question बना दिया जाए तो आप उसे कभी भी गलत नहीं करेंगे okay
ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं बाय बाय Mm-hmm.